So, uh, we made the film on the life of Major Sandeep Unikrishnan, who is one of the saviors of Mumbai in the 2611 attacks. He was awarded the Ashok Chakra and it is a story on his life. My first request would be, is there any way, is there any way in your extremely busy schedule, I can show you this film. You are in the digital sadhana, you are in the digital sadhana, you are in the digital sadhana. And uh, you are so close to the armed forces of our country. I wanted to ask you, can you please tell our youth, what does it mean to be a soldier? Meeru, me jeevitan lo yen chestun na sare, dhanik nenu yatirekhan kaadu. Kaani, meeru ardhan cheskoals na vishyem evi tente, meeru cinema kelli rendu nara ganta lo koorcho udani ke karanam, akkada mana saini kolu nilabadi, mana desa ni kaapadu tu naru kaabatti. ఇక్కడ చాలా మంది వాళ్ల కళ్ళు మూసుకుని కూర్చోగలరు కాబట్టి తాము ఆధ్యాత్మికులమని అనుకుంటున్నారు మీరు కళ్ళు మూసుకుని ఎందుకు కూర్చోగలుగుతున్నారంటే సైనికులు సరిహద్దుల్లో నిలబడి తమ ప్రాణాలను త్యాగం చేస్తున్నారు మీ పిల్లలు బడికి వెళ్లగలుగుతున్నారంటే ఒక బిడ్డ అక్కడ అనాథ కావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఒక తండ్రి తన బిడ్డ అనాథ కావడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాడు అందుకే మీ పిల్లలు బడికి వెళ్లగలుగుతున్నారు మీ భార్య చక్కగా సింగారించుకుని తిరగలుగుతున్నారు చాలా సంతోషం అది ఎందుకు వీలవుతుందంటే అక్కడ ఒక భర్త తన భార్య విధవరాలు కావడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఇది చిన్న విషయం కాదు దురదృష్టవశాత్తు నేను ప్రజలతో మాట్లాడేటప్పుడు ఇండియాలో సమస్య ఏమిటంటే యువకులు శ్రద్ధగా విని అర్థం చేసుకోవాలి హలో మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏమిటంటే మన జీవితంలో మనం ఏదైనా చెయ్యగలుగుతున్నామంటే అందుకు కారణం ఎవరో తమ ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి ఈ నేలను నిత్యం కాపాడుతున్నారు కాబట్టి ఇంకా మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఒక సైనికుడిగా ఉండటం అంటే అతనేమీ చనిపోవాలనుకోవడం లేదు కాని చావటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఈ రెండింటికి చాలా తేడా ఉంది కొందరు చనిపోవాలనుకుంటున్నారు అది వేరే విషయం అది నిరాశ నిరుత్సాహం ఇలా దేనివల్లనైనా కావచ్చు మరికొందరు బతకాలని అనుకుంటున్నారు కాని ఇతరులకు ముఖ్యమైన దానికోసం చావడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు ఇది పూర్తిగా భిన్నమైన విషయం ప్రజలతో మాట్లాడేటప్పుడు నేను వింటున్నది ఏమిటంటే ప్రజలు ఏమనుకుంటారంటే ముఖ్యంగా దక్షిణ భారతదేశంలో ముఖ్యంగా దక్షిణ భారతదేశంలోని యువతలో ఉన్న అపోహ ఏమిటంటే వాళ్ళు యుద్ధాలు సరిహద్దుల్లో జరుగుతాయని అనుకుంటారు యుద్ధాలు సరిహద్దుల్లో మాత్రమే ఎందుకు జరుగుతున్నాయంటే మన వీర సైనికులు ఎవరినీ లోనికి రానివ్వడం లేదు కాబట్టి లేదంటే యుద్ధాలు ఇక్కడ మీ నగరంలో జరిగేవి పూర్వకాలంలో అలాగే జరిగింది కదా ఆక్రమణదారులు లోపలికి వచ్చి స్థలాన్ని ధ్వంసం చేశారు గత డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల్లో యుద్ధాలు సరిహద్దుల్లోనే ఎందుకు జరిగాయంటే వాళ్ళు ప్రాణాలు పణంగా పెట్టి ఈ దేశాన్ని రక్షిస్తున్నారు ఏది ఏమైనా వాళ్ళు ఎవరినీ దేశంలోకి రానివ్వడం లేదు కాబట్టి మీరు అర్థం చేసుకోవాలి యుద్ధాలు సరిహద్దుల్లో జరగవు యుద్ధం ఉద్దేశం దేశంలోకి ప్రవేశించడమే కాని ఎవరో దాన్ని సరిహద్దుల వద్దే అడ్డుకుంటున్నారు మన జీవితంలో మనం చేసే ప్రతిదానికి మనం వారికి రుణపడి ఉండాలి అది వ్యాపారమైనా ఆధ్యాత్మికత అయినా సినిమా అయినా చదువైనా ఏదైనా సరే దానికి కారణం ఆ మనుషులు అక్కడ నిలబడి చావడానికి సిద్ధంగా ఉండడమే నేను ఇదే ప్రశ్న మేజర్ సందీప్ గారు నాన్నగారిని అడిగాను బికాస్ హీ హెడ్ లాస్ట్ హిస్ సన్ అండ్ హీస్ క్లోజ్ టు ఎయిటీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ వెన్ ఐ ఆస్ట్ హిమ్ హీ సెట్ సోల్జర్ అంటే ధైర్యంగా పోరాడటం కాదు ప్రతి మనిషికి మనం ఉన్నామని ధైర్యం ఇవ్వడం అండ్ 
I'm so proud that you echo uh, in many layers the same emotion that a real soldier's father is feeling. Varandaru nagguda biddale.